வணக்கம் செய்திகளுக்காக அன்பரசி தலைப்புச் செய்திகள் உலக ஓசோன் தின விழிப்புணர்வு பேரணி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பு புதுச்சேரியில் இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பொதுமக்கள் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி புதுச்சேரி தமிழ்ச்சங்கத்தில் அறிவியல் மனப்பான்மை கருத்தரங்கம் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்று பயன் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரியில் உலக ஓசோன் தினத்தையொட்டி நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குளிர்சாதன இயந்திர பழுது நீக்குவோர் பேரணியாக சென்று பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி உலக ஓசோன் தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது ஓசோன் தினத்தையொட்டி புதுச்சேரியில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தப்பட்டது புதுச்சேரி மாநில குளிர்சாதன இயந்திர பழுது நீக்குவோர் சங்கம் சார்பில் காந்தி சிலையில் இருந்து தொடங்கிய விழிப்புணர்வு பேரணியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு கையில் விழிப்புணர்வு பதாக்கைகளை ஏந்தியும் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கியும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்ற பேரணியில் அண்ணா சிலை அருகே நிறைவடைந்தது புதுவையில் கடந்த சில நாட்களாக வெயில் வாட்டி வதைத்த நிலையில் நேற்று இரவு பெய்த இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பொழிவால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் புதுவையில் கடந்த சில நாட்களாக வெயில் வாட்டி அடித்தது கோடைக்காலம் முடிந்து மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில் கோடைக்காலம் போலவே வெயில் நிலவியதால் மக்கள் கடும் அவதி அடைந்தனர் இதனால் பள்ளி கல்லூரி செல்லும் மாணவர்கள் அலுவலகம் செல்வோர் என அனைத்து தரப்பு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்பட்டது இதனிடையே சில நாட்களில் மழை பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் ஆனால் மழை பெய்த மறுநாளே மீண்டும் வெயில் சுட்டெரிக்க தொடங்கியது இந்நிலையில் நேற்றிரவு திடீரென சூறைக்காற்றுடன் மழை பெய்தது தொடர்ந்து இடி மின்னலுடன் மழை வெளுத்து வாங்கியதால் பல இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கியது சில இடங்களில் மின்சாரம் தடைப்பட்டது பகலில் வெயில் நிலவிய சூழலில் இரவில் பெய்த மழையால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் அறிவியல் மனப்பான்மை தினத்தையொட்டி தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு அறிவியல் கருத்தரங்கில் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் புதுவையில் பல்வேறு அமைப்புகள் இணைந்து அறிவியலுக்கான கூட்டமைப்பை அறிவியல் மனப்பான்மை தினத்தையொட்டி பல்வேறு வகையில் பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக சிறப்பு அறிவியல் கருத்தரங்கம் தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடைபெற்றது அறிவியலுக்கான கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரசன்னா வெங்கடேஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் புதுவை அறிவியல் இயக்க பொதுச் செயலாளர் ஹேமாவதி வரவேற்புரை வழங்கினார் பகுத்தறிவாளர் கழக தலைவர் ரஞ்சித்குமார் மாதர் சங்கம் புதுச்சேரி தலைவர் சந்திராசமம் இயக்க பொதுச் செயலாளர் சிவகாமி மாணவர் சங்க மத்திய குழு உறுப்பினர் ஆனந்த் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் மேலும் புதுவை அறிவியல் இயக்க தலைவர் அமுதா என கௌரவ தலைவர் பாலமுருகன் திராவிடர் கழக மாநில தலைவர் வீரமணி ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர் அகில இந்திய அறிவியல் கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளரும் பேராசிரியருமான ராஜமாணிக்கம் தமிழ்நாடு பகுத்தறிவாளர் கழக மாநில துணைத் தலைவர் கண்மணி அறிவியல் வழிமுறை மற்றும் மாணவர்களுக்கு அறிவியல் பற்றி சிறப்புரையாற்றினார் பகுத்தறிவாளர் கழக செயலாளர் நடராஜன் நன்றி உரை வழங்கினார் இந்த கருத்தரங்கில் சுமார் நூற்று மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி விஷாலின் இரும்பு திரை ரசிகர் நற்பணி மன்றம் மற்றும் மக்கள் நல இயக்கம் பெயர் பலகை திறப்பு விழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் 
நடிகர் விஷால் மக்கள் நல இயக்கத்தை கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் துவங்கினார் இதனால் புதுச்சேரி முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் புதிதாக மன்றங்கள் திறக்கப்பட்டு வருகின்றன அதன்படி நடிகர் விஷாலின் இரும்பு திரை ரசிகர் நற்பணி மக்கள் நல இயக்கம் பெயர் பலகை திறப்பு விழா கெனடி நகர் பகுதியில் விஷால் மன்ற மாநில அமைப்பாளர் அலெக்ஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக திமுக மாநில துணை அமைப்பாளர் குணா திலீபன் விஷால் மக்கள் நல இயக்க மாநில தலைவர் மணிவண்ணன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு பெயர் பலகையை திறந்து வைத்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு கேக் வெட்டி செயலை மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் மற்றும் அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது இதில் மன்ற கௌரவ தலைவர் ராஜேஷ் தலைவர் அசோக் துணைத் தலைவர் ராஜி மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் பாஷா சதீஷ் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி என்ஜிஓ அமைப்பின் சார்பில் கடற்கரை சாலை சுவரொட்டிகளில் வரையப்பட்ட விழிப்புணர்வு ஓவியங்களை ஏராளமான பொதுமக்கள் பார்த்து ரசித்தனர் புதுச்சேரி என்ஜிஓ சமூக அமைப்பின் சார்பில் கடற்கரை சாலை காந்தி சிலை எதிரே உள்ள சுவரொட்டிகளில் விழிப்புணர்வு ஓவியங்கள் வரையப்பட்டன என்ஜிஓ அமைப்பின் தலைவர் மகேஷ்குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற ஓவியத்தில் பல வகையான ஓவியங்களை கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் மருத்துவர்கள் பலர் கலந்து கொண்டு ஓவியம் வரைந்தனர் இதனை ஏராளமான பொதுமக்கள் பார்த்து ரசித்தனர் புதுச்சேரி கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள விளிம்பு நிலை வாழ்வாதார மையத்தில் உழவர்கரை நகர மாவட்டத்தின் சார்பில் தீண்டாமை ஒழிப்பு மாநாடு நடைபெற்றது இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள விளிம்பு நிலை மக்களின் வாழ்வாதார மையத்தில் உழவர்கரை நகர மாவட்டத்தின் சார்பில் தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியின் மாநாடு நடைபெற்றது மாநாட்டில் புதுவை மாநில கோவில்களில் அர்ச்சகர்களாக தலித் பகுதியினரை பயிற்சி கொடுத்து நியமிக்க வேண்டும் ஆதி திராவிட மாணவ மாணவிகள் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை நவீனப்படுத்தி சீர் செய்ய வேண்டும் என பல வகை கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டன இதில் தெய்வ சிகாமணி தலைமை தாங்கினார் ராமலிங்கம் அறிக்கை வாசித்தார் செயலாளர் மதுரை வாழ்த்துரை வழங்கினார் மற்றும் தமிழ் மாநில குழு பெருமாள் பிரதேச செயற்குழு நிலவழகன் உழவர்கரை நகரக்குழு செயலாளர் நடராஜன் செயலாளர் சந்தியா சபை தலைவர் ஜெயபிரகாஷ் மற்றும் பலர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி சாரம் பகுதியில் முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவையொட்டி நடைபெற்ற பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் இசை நிகழ்ச்சிகளை ஏராளமான பொதுமக்கள் கண்டும் கேட்டும் ரசித்தனர் புதுச்சேரி சாரத்தில் முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு விநாயகர் சதுர்த்த விழா கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி துவங்கியது இதனையொட்டி தினந்தோறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன அதன் ஒரு பகுதியாக விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவையொட்டி பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் இசை நிகழ்ச்சி மற்றும் பக்தி பாடல்கள் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு விழாவை பார்த்து ரசித்தனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை விழா குழுவினர் செய்திருந்தனர் ஆல்பா ஆர்த்தோ கிளினிக் மற்றும் பிரவேல் சுசியால் சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற இலவச பொது மருத்துவ முகாமில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் புதுச்சேரி லபோர்த் வீதியில் அமைந்துள்ள ரெவேல் சுசியால் சங்கம் மற்றும் ஆல்பா ஆர்த்தோ கிளினிக் சார்பில் பொதுமக்களுக்கு 
இலவச பொது மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது முகாமில் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஆல்பா ஆர்த்தோ கிளினிக் இயக்குநருமான டாக்டர் நவீன் தியாகு முதுகு தண்டுவட அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் தியானஷ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு முகாமினை துவக்கி வைத்தனர் இதில் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை ஆர்த்தோ கிளினிக் ரோட்ரி கிளப் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து முன்னாள் எம்பி துபாய் குழந்தை நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக பல்வேறு பகுதிகளில் காவிரி நதிநீர் உரிமைக்காக உயிர் துறந்த விக்னேஷுக்கு இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு நாள் வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக அரியாங்குப்பம் மனவெளி தொகுதிகளில் காவிரி நதிநீர் உரிமைக்காக தன்னுயிர் ஈந்த ஈகை தம்பி விக்னேசுவின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு நாளில் மலர் தூவி வீரவணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகிகள் மாசே இளங்கோவன் கலியவரதன் ரமேஷ் பாரதிதாசன் கோகுல் செல்வம் தசரதன் பெரியான் அசோக் வெங்கடா சுபாஷ் ஞானபிரகாஷம் பிரியகுமரன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் தம்பி விக்னேஷின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சியின் இளைஞர் பாசறை சார்பாக பாகூரில் ஞானபிரகாசம் தலைமையிலும் ஏம்பலம் தொகுதியில் பிரியகுமார் தலைமையிலும் தட்டாஞ்சாவடியில் மணிபாரதி தலைமையிலும் கொக்கு பூங்காவில் கார்த்திகேயன் திவாகர் ஆகியோர் தலைமையிலும் லாஸ்பேட்டையின் அனைத்து தொகுதிகளிலும் விக்னேஷுவின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு மலர் தூவி வீரவணக்கம் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக செலுத்தப்பட்டது புதுச்சேரி காமராஜர் நகரில் இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவையொட்டி நூற்றி எட்டு கிலோ லட்டு வைத்து அப்பகுதி மக்கள் விநாயகரை வழிபட்டனர் புதுச்சேரி காமராஜர் நகர் பகுதியில் இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவையொட்டி கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி விழா இனிதே துவங்கியது இதனையடுத்து விநாயகருக்கு நூற்றி எட்டு கிலோ லட்டு வைத்து அப்பகுதி மக்கள் வழிபட்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் விழா குழுவினர் கௌரவ தலைவர் சேகர் தலைவர் ஞானபிரகாஷம் துணைத் தலைவர் கணேசன் செயலாளர் காமராஜ் மற்றும் விழா குழுவினர் பலர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை சபாநாயகரின் தனி செயலர் ராஜா செய்திருந்தார் இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் கொலம்பியா விண்ணோட்டத்தில் பறந்து பூமிக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது விண்கல் வெடித்து சிதறி கல்பனா சாவ்லா உயிரிழந்த சம்பவம் இன்றளவும் நமக்கு பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்தியாவில் உள்ள அரியானா மாநிலத்தில் கர்னல் என்ற ஊரில் கல்பனா சாவ்லா ஒரு பஞ்சாபி குடும்பத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜூலை ஒன்றாம் தேதி பிறந்தார் கல்பனா சாவ்லா தனது கல்வியை கர்னலில் உள்ள தாகூர் அரசு பள்ளியில் தொடங்கினார் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சண்டிகரில் உள்ள பஞ்சாப் பொறியியல் கல்லூரியில் விமான ஊர்தியலில் தனது இளங்கலை பட்டத்தை பெற்றார் அதே வருடம் அவர் அமெரிக்கா சென்றார் 
அர்லிங்டோனில் உள்ள டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து விண்வெளி பொறியியல் முதுகலை பட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பெற்றார் அதன் பின்னர் பவுல்தேரில் உள்ள கோலோ ரடோ பல்கலைக்கழகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறில் இரண்டாம் முதுகலை பட்டத்துடன் விண்வெளி பொறியியலில் முனைவர் பட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பெற்றார் பின்னர் அதே வருடம் நாசா அமேஸ் ஆராய்ச்சி கூடத்தில் ஓசிர் செட் மேதோட்ஸ் இங்க் இல் துணைவராக பொறுப்பேற்ற கல்பனா வி ஸ்லாஷ் எஸ் டி ஓ எல் இல் சி எஃப் டி ஆராய்ச்சி செய்தார் விமானம் மற்றும் கிளைடேர்களை ஓட்ட கற்றுக் கொடுக்க சாவ்லா தகுதி சான்றிதழ் பெற்றார் கல்பனா மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஐந்தில் நாசா விண்வெளி வீரர் பயிற்சி குழுவில் சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவரது முதல் பயணத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார் கொலம்பிய விண்வெளி ஊர்தியான எஸ் டி எஸ் எண்பத்தி ஏழில் பயணித்த ஆறு வீரர்களில் ஒருவரான கல்பனாவின் இந்த முதல் பயணத்திற்கு அவர் நவம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் ஆயத்தமானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்கில் சோவியத் விண்கலத்தில் பயணித்த ராகேஷ் சர்மாவை அடுத்து விண்வெளி சென்ற முதல் இந்திய பெண் வீராங்கன என்ற அழியா பெருமையை இவர் பெற்றார் கல்பனாவின் முதல் பயணத்திலேயே அவர் முன்னூற்று அறுபது மணி நேரம் விண்வெளியில் இருந்து பத்து புள்ளி நான்கு மில்லியன் மைல்கள் கடந்து பூமியை சுற்றி சிதறி இருக்கும் இருநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு கோளப்பாதைகளை வளம் வந்துள்ளார் எஸ் டி எஸ் எண்பத்தி ஏழின் போது வின்ஸ்டன் ஸ்காட் மற்றும் தகாவோ டோய் விண்வெளியில் நடந்து ஸ்பாட்டன் என்று செயல் குறைபாட்டில் இருந்த செயற்கைக்கோளை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர காரணமாக இருந்தார் ஐந்து மாத சோதனைக்கு பிறகு மென்பொருள்களிலும் பறக்கும் குழுவின் செயல்முறைகள் மற்றும் தரை கட்டுப்பாடுகளில் உள்ள பிழைகளை நாசா கண்டறிந்தது எஸ் டி எஸ் எண்பத்தி ஏழுக்கு பின்னர் கல்பனா தொழில்நுட்ப வல்லுநராக விண்வெளி அலுவலகத்தில் செயலாற்றினார் அவரது செயலை பாராட்டி அவரது சக வல்லுநர்களே ஒரு விருதும் வழங்கினர் இரண்டாயிரம் ஆண்டில் கல்பனா எஸ் டி எஸ் நூற்றி ஏழில் பயணிக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இந்த முயற்சி பலதரப்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறுகளால் காலம் தாழ்த்தப்பட்டது இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு அவர்கள் பயணிக்க இருந்த விண்கல பொறியியல் இருந்த பிளோ லூயினர்களின் பிளவுகள் ஏற்பட்டிருந்ததையும் கண்டறிந்தனர் ஜனவரி பதினாறு இரண்டாயிரத்து மூன்றில் சாவ்லா மீண்டும் கொலம்பியாவிலிருந்து கொலம்பிய விண்கல விபரீதம் எஸ் டி எஸ் நூற்றி ஏழில் விண்வெளி திரும்பினார் இந்த பயணத்தில் சாவ்லாவின் பொறுப்புகள் ஸ்பேஸ் ஹெச்ஏபி பெலி பெலி ஃப்ரீ ஸ்டார் மைக்ரோ கிராவிட்டி சோதனைகளாக இருந்தன இதற்காக அவரது குழுவினர் பூமியையும் விண்வெளியையும் கண்காணித்து எண்பது பரிசோதனைகள் மேற்கொண்டனர் இதில் விண்வெளி வீரர்களின் உடல்நிலை பற்றியும் அவர்களின் பாதுகாப்பு பற்றியும் விண்வெளி தொழில்நுட்ப மேம்பாடு வளரவும் பல சோதனைகள் புரிந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி இரண்டில் தனது குடும்பத்துடன் புத்தாண்டை கொண்டாட தனது கணவருடன் கல்பனா இந்தியா வந்திருந்தார் இதுவே அவரது இறுதி வருகையாய் அமைந்தது எஸ் டி எஸ் நூற்றி ஏழு என்ற கொழும்பிய விண்ணோட்டத்தில் பறந்து பூமிக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது விண்கலம் வெடித்து சிதறியது அதில் கல்பனா சாவ்லா உயிரிழந்தார் பல வெற்றி கனவுகளோடு பூமிக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்த தருணத்தில் கல்பனா சாவ்லா உயிரிழந்தது அனைவரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது பலரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்திய அந்த நாளை இன்னும் நம்மால் மறக்க முடியவில்லை அங்கன்வாடி ஆஷா ஊழியர்கள் உதவியாளர்களின் சம்பளங்கள் ஐம்பது சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார் அங்கன்வாடி ஆஷா ஊழியர்கள் உதவியாளர்களின் சம்பளம் ஐம்பது சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார் அங்கன்வாடி ஆஷா ஊழியர்களின் சம்பளம் அக்டோபர் முதல் உயர்த்தப்படும் என பிரதமர் மோடி சமீபத்தில் அறிவித்தார் அதன்படி அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் மூன்றாயிரம் ரூபாயிலிருந்து நான்காயிரத்து ஐநூறு ரூபாயாக உயர்த்தப்படுவதாகவும் மினி அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து மூன்றாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயாகவும் அங்கன்வாடி உதவியாளர்களின் சம்பளம் ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாயிலிருந்து இரண்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் 
அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் உதவியாளர்களின் பணித்திறன் கண்காணிப்பு அடிப்படையில் அவர்களுக்கு முறையே மாதம் ஐநூறு ரூபாய் மற்றும் இருநூற்று ரூபாய் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது இதற்கான அறிவிப்பை நேற்று வெளியிட்டு மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி கூறுகையில் பட்ஜெட் நெருக்கடியையும் பொருட்படுத்தாமல் அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் சம்பளத்தை கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் மத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது என்றும் இதன் சம்பளம் உயர்வு மூலம் பனிரெண்டு புள்ளி ஒன்பது லட்சம் அங்கன்வாடி ஊழியர்களும் பதினொன்று புள்ளி ஆறு லட்சம் அங்கன்வாடி உதவியாளர்களும் பயனடைவர் என்று தெரிவித்தார் அமெரிக்காவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகருடன் இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் இரு நாடுகளின் எதிர்கால செயல்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அமெரிக்காவை சேர்ந்த வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜேம்ஸ் மேட்டிஸ் ஆகியோர் கடந்த ஆறாம் தேதி இந்தியா வந்து பேச்சு நடத்தினர் இந்த நிலையில் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் அமெரிக்காவில் வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜேம்ஸ் மேட்டிஸ் மற்றும் அதிபர் டிரம்பின் புதிய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜான் போல்டன் ஆகியோரை சந்தித்து பேசினார் அமெரிக்க தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் போல்டுடன் தோவல் நடத்திய முதல் பேச்சுவார்த்தை இதுவாகும் இது தொடர்பாக அமெரிக்க அரசு வட்டாரங்கள் கூறுகையில் கடந்த வாரம் டெல்லியில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை வார்த்தைக்கு பின் டிரம்ப் அரசு நிர்வாகிகள் மூன்று பேருடன் தற்போது விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது என்றும் இதில் இருநாட்டு உறவின் எதிர்கால செயல்பாடு இருதரப்பு ஒத்துழைப்புக்கான துறைகள் அடையாளம் காணப்பட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது என்றும் இது தவிர பிராந்திய அளவிலான பிரச்சினை உலக வளர்ச்சி சார்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது என்று தெரிவித்துள்ளன ஆசிய கோப்பையில் இந்தியாவின் இரட்டை சுழல் வீரர்களான குல்தீப் சாஹல் ஆகியோரின் மந்திர பந்து வீச்சு வெற்றிக்கு கை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆசிய கோப்பையில் இந்தியாவின் இரட்டை சூழல் வீரர்களான குல்தீப் சாஹல் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக உள்ளது ஆசிய கண்டத்தை சேர்ந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை உள்ளிட்ட அணிகள் சுழலில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன இதனால் இம்முறை ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் நினைக்கும் ஆசிய கோப்பையில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களிடையே ஆரோக்கியமான மோதல் காணப்படும் என நம்பலாம் ஆனால் மைதானங்களில் வீழ்த்தப்பட்ட விக்கெட் அடிப்படையில் பார்த்தால் நிலைமை வேறு மாதிரியாக உள்ளது இந்த தொடர் நடக்கும் துபாய் மைதானத்தில் இருபத்தி மூன்று ஒரு நாள் போட்டியில் நூற்று விக்கெட் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் வீழ்த்தியுள்ளனர் சுழலை பொறுத்தவரையில் இங்கு நூற்று முப்பத்தி இரண்டு விக்கெட் தான் கிடைத்துள்ளது இதேபோல அபுதாபி மைதானத்தில் மொத்தம் நடந்துள்ள முப்பத்தி ஏழு ஒரு நாள் போட்டியில் முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு விக்கெட் வேகத்தால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது சுடற்பந்து வீச்சாளர்கள் நூற்று தொன்னூறு விக்கெட் மட்டுமே சாய்த்துள்ளனர் இப்படிப்பட்ட புள்ளி விவரத்திற்கு இடையே இந்தியாவின் இரட்டை சுழல் வீரர்களான குல்தீப் சாகல் சாதிக்க கூடுதல் உழைப்பு தேவைப்படும் என்றே கருதப்படுகிறது மணிக்கட்டை வளைத்து பந்து வீசும் இவர்களின் விக்கெட் வீழ்த்தும் வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் என்ற விவாதம் துவங்கியுள்ளது சகால் இதுவரை இருபத்தி ஆறு ஒரு நாள் போட்டியில் நாற்பத்தி ஐந்து விக்கெட்டை வீழ்த்தியுள்ளார் இதில் இலங்கைக்கு எதிராக மட்டும் ஏழு போட்டியில் பதினோரு விக்கெட் வசமாக்கியுள்ளார் மற்ற முப்பத்தி நான்கு விக்கெட்டும் இங்கிலாந்து தென்னாப்பிரிக்கா போன்ற ஆசிய கண்டத்தை சேராத அணிகளுக்கு எதிராக வீழ்த்தப்பட்டது மறுபுறம் குல்தீப்பை எடுத்துக்கொண்டால் இதுவரை நாற்பத்தி எட்டு விக்கெட்டை இருபத்தி மூன்று போட்டிகளில் சாய்த்துள்ளார் இவரும் ஆசிய அணிகளில் இலங்கைக்கு எதிராக நான்கு போட்டியில் ஆறு விக்கெட்டை மட்டுமே விக்கெட் கணக்கை துவக்கியுள்ளார் தவிர பாகிஸ்தான் வங்காளதேசம் அணிகளுக்கு எதிராக குல்தீப் சஹால் விளையாடியதே கிடையாது ஒருவேளை இவர்களின் மந்திர பந்து வீச்சு வெற்றிக்கு கை கொடுக்கலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது அறியப்படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் மெட்ராஸ் பாரிஸ் கார்னர் என்எஸ்சி போஸ் சாலை ஆயிரத்தி எட்நூற்று ஐம்பத்தி எட்டில் எடுக்கப்பட்ட படம் இதில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் லைட் ஹவுஸ் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளது இது அறியப்படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் 
மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் உலக ஓசோன் தின விழிப்புணர்வு பேரணி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பு புதுச்சேரியில் இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பொதுமக்கள் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி புதுச்சேரி தமிழ்ச்சங்கத்தில் அறிவியல் மனப்பான்மை கருத்தரங்கம் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்று பயன் காமராஜர் நகரில் இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நூற்றி எட்டு கிலோ லட்டு வைத்து பொதுமக்கள் வழிபாடு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்